वेलकम एवरीवन इस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारी यूनिट टू वेब एप्लीकेशन वाली जो यूनिट है उनसे हमने कुछ एक टेस्ट क्रिएट किया है और उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो हमने कुछ ब्लू बनाया बिल्कुल बोर्ड के पेपर की तरह की बोर्ड के पेपर में जिस तरीके से दो घंटे का पेपर आता है और पचास नंबर का पेपर होगा और इस पचास नंबर के पेपर में हमने कम्प्लीटली यूनिट टू से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने सजेस्ट किए हैं देखते हैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमने दस क्वेश्चंस चूज किए हैं द हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन इन विंडोज इज डिजाइन टू असिस्ट पीपल विद डैश इंपेयरमेंट सो आंसर इज विजुअल इंपेयरमेंट क्वेश्चन नंबर टू साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद डैश इंपेयरमेंट सो आंसर इज ऑडियो इंपेयरमेंट Three types of wired internet connectivity are dial-up. So second and third will be DSL and cable internet access. यहाँ पर question number four है. Three types of wireless connectivity. तो बिना wire की जो connectivity है वो 3G है. उसके बाद आपका WiMAX, WiFi हो सकती है. कुछ 4G भी इसका answer दे सकते हैं. So these will be covered in the wireless connectivity of internet. WWW stands for World Wide Web. Question number six. Dash is a form of communication over the internet that offers an instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver. So answer will be instant messaging. आप यहाँ पे किसी messenger का या किसी application का नाम भी दे सकते हैं, but the correct answer will be instant message. Question number seven. Kumana is an offline blog editor. It's true or false? So answer will be true. ISP stands for Internet Service Provider. Dash is designed to assist people that have difficulty using a keyboard or a mouse. So keyboard or mouse or both, जिने problem होती है, तो उनके लिए कौन सा accessibility feature है, या कौन सी key है? So the answer will be serial key. Question number ten. There are two kinds of instant messaging software: application band based. एंड सेकेंड वन इज वेब बेस्ड सो ये एमसी क्यू क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हमने दो दो नंबर के पांच एमसी क्यू क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं वट डू मीन बाई हाई कॉन्ट्रास्ट एक्सेसिबिलिटी फीचर हाई कॉन्ट्रास्ट एक्सेसिबिलिटी फीचर से आप क्या समझते हैं तो हाई कॉन्ट्रास्ट एक्सेसिबिलिटी फीचर उन लोगों के लिए पहला जिन्हें विजन एम्पेयरमेंट है और बेसिकली इनके लिए हम साइज कलर और फॉन्ट्स पर हम वर्क करते हैं और बैकग्राउंड को हम किस तरीके से ज्यादा क्लियरेंस में दिखा सकते हैं ये सारा काम हम हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ करते हैं वॉट डू यू मीन बाई कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी क्या है सो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू द यूजर्स फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस रिगार्डलेस ऑफ देर डिसेबिलिटीज यानी जिन भी लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटीज है या प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर यूज करने में तो उनका ईज ऑफ एक्सेस बढ़ाने के लिए कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है और विंडोज हमें ये एक ऐसी फीचर देता है जिसमें कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी हुई कोई बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल होते हैं वट डू मीन बाई पी टू पी आर्किटेक्चर तो पी टू पी आर्किटेक्चर क्या है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हम इसे कहते हैं और बेसिकली इसके बारे में बताते हैं कि नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क तो so, एक नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर जिनका इक्वल स्टेटस है चाहे वो उनका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वट डू मीन बाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस से आप क्या समझते हैं सो आंसर हमने यहाँ दिया हुआ है बहुत सिंपल इसका आंसर है ऑनलाइन शॉपिंग से इसका सीधे सीधे रिलेशन है कि जब हम मनी को ट्रांसफर करते हैं तो दैट इज कॉल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वट डू मीन बाई ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर सो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर क्या होते हैं तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए पहले ब्लॉग्स क्या होते हैं सो so, ब्लॉग्स वो एक वेबसाइट्स होती हैं जिन पर हम अपने व्यूज को शेयर करते हैं अपने पर्सनल व्यूज को शेयर करते हैं पब्लिकली हम वेबसाइट्स के थ्रू जाते हैं तो ऐसी वेबसाइट्स जिन पर हम अपने पर्सनल व्यूज पब्लिकली देते हैं वो हमारे ब्लॉग्स होते हैं ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जब हम किसी ब्लॉग पर काम कर रहे हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं है तो हम उस पर अपना कंटेंट पोस्ट कर देते हैं और जब इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल होती है तो वो कंटेंट ऑटोमेटिकली अपलोड होकर के पब्लिश हो जाता है ऑनलाइन सो दीज आर द ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर सो आंसर ये भी है कि इफ यू डोंट हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन यू कैन क्रिएट ब्लॉग्स यूजिंग एन ऑफलाइन ब्लॉग एप्लीकेशन एंड पब्लिश द ब्लॉग वेन एवर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अवेलेबल आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर तीन नंबर के क्वेश्चन है पांच क्वेश्चन है 
स्टेट एनी थ्री रूल्स एंड एटिकेट टू बी फॉलोड वाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट इंटरनेट पर चैट करते वक्त कौन कौन से हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए तो बहुत सारे रूल्स हैं कुछ रूल्स हमने यहाँ लिखे हैं मैसेजेस शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाय नेम इफ योर स्क्रीन नेम डजेंट रिफ्लेक्टेड ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज टाइम टू चैट फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट यू थिंक वट यू हैव टू से इट्स नॉट गोइंग टू बी वेल रिसीव इफ द रेसिपियंट इज बिजी सो यहाँ पर आप और भी बहुत सारे पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं आप कोई भी पॉइंट्स यहाँ से उठा के लिख सकते हैं आगे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एन इंस्टेंट मैसेजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग की की फीचर्स क्या हैं तो की फीचर्स के बारे में बात करें तो आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं वीडियो मैसेज भेज सकते हैं आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं आप किसी भी मैसेज की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके दे सकते हैं ये सब कुछ फीचर्स हैं जो इंस्टेंट मैसेजिंग की फीचर्स के बारे में बताता है सो वट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग नेटवर्किंग की एडवांटेजेस क्या है सो so बेसिकली तीन मेजर एडवांटेजेस हैं डाटा शेयरिंग हार्डवेयर शेयरिंग इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग और नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन तो डाटा शेयरिंग के अंदर हम इंटरनेट पे कोई भी कोई डाटा शेयर कर सकते हैं या अगर हम ऑफलाइन भी कनेक्ट हैं इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंटरनेट से नहीं है नेटवर्किंग का मतलब है कि अगर हमने कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर हम किसी फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर कर सकते हैं हार्डवेयर शेयरिंग एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए काफी सारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं जैसे साइबर कैफे में हम देखते हैं कि प्रिंटर एक होता है लेकिन कनेक्टेड वो सभी कंप्यूटर्स के साथ में होता है तो एक प्रिंटर हार्डवेयर जो सभी कंप्यूटर्स के साथ में शेयर हो रहा होता है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग इसी तरीके से हम यूएसबी जो हमारे हब्स आते हैं या नेटवर्क के मॉडर्न के साथ में जो हमारी डिवाइसिस आती है जिनसे हम कनेक्शन को शेयर करते हैं तो नेटवर्किंग की हेल्प से हम इंटरनेट के कनेक्शन को भी शेयर कर सकते हैं नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन की बात हो रही है तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क पर चलते हैं उन्हें हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेड्स ऑनलाइन थ्रेड्स क्या क्या हो सकती हैं? सो फिशिंग हो सकती है ईमेल स्पूफिंग हो सकती है चैट स्पूफिंग हो सकती है इसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लिस्ट एनी थ्री ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स तो यहाँ पे तीन ब्लॉग एडिटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कुमाना विंडोज लाइव एडिटर ब्लॉग डेस्क और भी हम ब्लॉग एडिटर्स जो ऑफलाइन है उनका हम नाम लिख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं जो सेक्शन बी हमने क्रिएट किया है वट आर द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी के पर्पज से हम क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर हमने कुछ ऑप्शन यूज किए हैं जैसे यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बैकअप योर डेटा यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट रजिस्टरिंग विद वेबसाइट एंड एक्सेट्रा बाकी डिटेल में स्टडी करने के लिए इसका पूरा एक वीडियो हमने दिया हुआ है इस पूरी यूनिट का आप वहां से इसको स्टडी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट की डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पर क्या स्टेप्स है अगर डेटा ओवर हम शेयर करते हैं तो हमें सीधी सी बात पता है कि सबसे पहले डाटा जो है वो बिट्स में डिवाइड हो जाता है और डेटा इज ब्रोकन अप इनटू बिट सेम साइज पीसेस कॉल्ड पैकेट्स और उसके बाद में हैडर इज एडेड टू ईच पैकेट हर पैकेट के साथ में एक हैडर ऐड हो जाता है जिसके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि डेटा कहाँ असेंबल्ड होना है हर पैकेट के पास में उसके कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होती है और हर कंप्यूटर डिसाइड करता है ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट्स फाइंड इट्स डेस्टिनेशन और हर पैकेट सेंड होता है जब तक वो अपने डेस्टिनेशन को नहीं पकड़ लेता है और अगर उसे वो नहीं मिलता है तब तक वो उसको रिकॉल करता है और जब वो सारे पैकेट एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं फिर वो उनको असेंबल्ड करता है और डेटा हमारा फिर एनकोड होता है यानी कि डेटा को एनकोड डिकोड करने के लेकर के सिस्टम से लेकर के सारा का सारा प्रोसेस हमारा डेटा शेयरिंग का पार्ट है इंटरनेट पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या है क्यों हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की ओर जाते हैं तो अ कस्टमर डजेंट हैव सफिशियंट टाइम टू विजिट स्टोर्स स्टोर्स पर जाने का समय नहीं होता इसलिए कस्टमर जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की ओर आगे आगे आएगा विजिटिंग अ स्टोर इन मोर एक्सपेंसिव दैन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन सो कई बार uh, कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो हमें इजिली मिल भी जाते हैं उन पर बहुत सारे हमें डिस्काउंट्स मिल जाते हैं अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन कई बार कुछ सामान जो है वो हमें लोकल मार्केट में नहीं मिलता है जैसे मोबाइल फोन्स हो गए तो वो स्मार्ट मोबाइल फोन्स हमें कई बार ऑनलाइन सेल से खरीदने पड़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स uh, हम बता सकते हैं कि